पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कोरिया से आए प्रोफेसर सुन क्योमकिन एवं इंडोनेशिया से अनिता आसिफ तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राणा बी सिंह सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर के प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित ने किया व्याख्यान माला में प्रोफेसर सुन क्योंकिन ने बायोटिक्स ऑफ कोरियन कल्चर लैंड स्केप तथा पर्यावरण विद अनिता आसिफ ने ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन फॉर लिविंग इन हमोली विथ नेचर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बनारस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राणा बीपी सिंह ने बताया ये चौथा विश्वविद्यालय दुनिया भर में ये जो है पहली बार एशिया में सेवेंथ कांग्रेस है एशियन कल्चरल लैंडस्केप एसोसिएशन अर्थात एशिया के भूदृश्य सांस्कृतिक भूदृश्यों के लिए एक संगठन है जो विश्व स्तर का संगठन है और गवर्नमेंट ऑफ कोरिया के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है तो इसका पहली बार ही किया गया है ऐसा तो हम लोग अयोध्या फैजाबाद यूनिवर्सिटी में थे फिर आज यहाँ आए हैं फील्ड वर्क करने तो हमारे यहाँ बहुत पुराना संबंध है हमारे गुरुजनों ने इस डिपार्टमेंट को खोला था तो इसलिए जब बात यहाँ सूचना मिली तो सभी कलीग्स ने मिल ये कहा कि यहाँ के संदर्भ में इन बच्चों को बताया जाए कि विभिन्न डिसिप्लिन को लिंक करके भूदृश्य को कैसे समझे तो एक बहुत पुरानी परिभाषा है और जो वेस्ट में बहुत मान है यहाँ भले ना हो वह कि भूगोल क्या है तो ये एक भूगोल सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन है और उसके सबसे बड़े आचार्य जब यहाँ आए तो भूगोल में क्यों न बुलाया जाए ये पूरे डिपार्टमेंट ने कमेटी पास करके लेटर भेजा फिर वाइस चांसलर के यहाँ से मैसेज आया मैं तत्काल प्रेसिडेंट हूँ इस एसोसिएशन में इस साल से अगले तीन सालों के लिए वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं इसकी स्थापना दो में की गई थी और इसका मेन ये था कि लगभग दो ईस्वी पूर्व से आप देखें तो पूरे एशिया एक रूट से जुड़ा हुआ है जो आप समझ रहे हैं कि ये अलग है ऐसा है नहीं तो उसको हम इस रूप में कैसे उस संस्कृति में ढालें कि हम कहें कि वी ऑल आर वन तो उसमें धर्म अलग अलग हो सकते हैं देश अलग हो सकते हैं परंपराएं अलग हो सकती लेकिन जो ही गहराई में जाएंगे एक बार एक उदाहरण मैं आपको देता हूं और उसी से सब लिंक हो जाएगा जैसे हम लोग कहते हैं पंच तत्व मिले अधम शरीर है पांच तत्व हैं जिनसे होता है उसी को जोड़कर आप पूर्ण करते हैं बस दम कुटम कब की बात है एग्जैक्ट वही जो है वहाँ है फेंगशुई चाइना में एग्जैक्ट वही पांच तत्व उसी तरह से फिर वही कोरिया में फुंगशो तो हम लोगों ने ये पाया फिर पुराने रूट जो चले आ रहे हैं जो प्लाट किया गया तो पता लगा अरे तो सेम पंचतंत्र के सब जगह सिद्धांत हम कह रहे हैं कि अगर हम शता में डेवलप हुआ अभी हम लोगों ने शोध किया है तभी पता है तो तीसरी शताब्दी से चला आ रहा है और सर्वेश कुमार यहाँ जो अभी लेक्चरर हुए हैं उनको जोड़ उनके पीएचडी भी इसी पर है दो बार वो भी कोरिया होकर अध्ययन उन्होंने किया है तो इसलिए हम लोगों की एक इच्छा ये हुई कि जब इतने पुराने मित्र लोग बुला रहे हैं तो यहाँ भी उसका कोई ना कोई सेल खोर करके इसको ही कहा जाए जैसे गोरखनाथ की ये जमीन है तो ये तांत्रिक विद्या का है बनारस जो है शैविज़म का है अयोध्या जो है राम का है तो तीनों मिलेंगे तब ना तिकड़ी बनेगी त्रिशूल बनेगा और आजकल योगी जी ही हैं ऊपर तो ये सब विचार मिलाकर हुआ कि इसको एक ऐसा संदेश दें कि हम क्या करेंगे जैसे हम बाद में जब संक्षेप करेंगे इनको तो प्रकृति के करीब हम कैसे जाएं ये केवल फूल नहीं है कोई फूल उठाते हैं तो फूल नहीं जिसके स्पेशलिस्ट है तो इंग्लिश में एक शब्द है स्पिरिट ऑफ द प्लेस मतलब किसी स्थान पर जाते ही आपको एक 
एक अजीब अनुभूति अनुभव केवल नहीं अनुभूति है तो हम लोगों ने जैसे पीपल पर प्रयोग किया है पाकड़ पर किया है इसी तरह से बेल पर किया है आंवले पर किया है कि के केवल जनरल पेड़ नहीं है केवल आयुर्वेद के पेड़ नहीं है इनके भीतर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कालांतर में दब चुकी हैं तो हमारे इस एशियन लैंड एसोसिएशन का मुख्य फर्ज है उसको जोड़ करके आप एक अजीब आनंद और एक दूसरे से संगठित हो और लास्ट ईयर मैं उससे भी जुड़ा हूँ यूनेस्को से स्पॉन्सर्ड एक प्रोग्राम है ईयर ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पूरे विश्व में क्यों समस्या है हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं तो लास्ट ईयर जो मनाया गया 2017 में पूरे विश्व भर में मनाया गया है भारत से मैं उसका प्रतिनिधि रहा हूँ तो इसको भी हम लोगों ने इनसे जोड़ा है कि भाई ऑलरेडी हम कर रहे हैं एशियन का तो ऐसे कई क्योंकि प्रोग्राम बहुत टाइट है तो ऐसे कई सेंटर पर जाके हम लोग लिंक करेंगे और फिर ये बताएंगे क्या हुआ और लास्ट पॉइंट ये है कि इंडो कोरियन सोसाइटी जिसके वो प्रेसिडेंट है मैं इंडियन प्रेसिडेंट हूँ वो कोरियन प्रेसिडेंट तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि ये जोड़ के पता करना कि कोरिया के भारत से क्या संबंध है पता है चला सन अड़तालीस चार आठ केवल संचार ये मत आगे पीछे मर्द उन्नीस सौ अड़तालीस जोड़िएगा चार आठ में यहाँ से अयोध्या से एक रानी गई कैसे गई हम लोग पूरी उसकी खोज कर रहे हैं लेख भी लिखा है और उस रानी के जरिए उनका पूरा राजवंश चला उनके दस बच्चे हो गए और उसी दस बच्चे से पूरा कोरिया में इस समय करीब बारह लाख लोग हैं दो दो प्राइम मिनिस्टर दो मिलिट्री कमांडर दो दो नोबल लॉरियट उसी परिवार से और सभी खोज रहे हैं कि मेरी माँ की माँ पितामही कहाँ के थी आज लगभग तीन साल के भीतर दस हजार कोरियन आ रहे हैं पूरा रामायण की कथा कर रहे हैं पूरा प्रवचन हो उसी तरह से डांस होगा और होगा कि अपनी माँ के मूवमेंट कर रहे हैं तो इस संस्था के द्वारा इसको जोड़कर केवल टूरिज्म नहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान एक दूसरे को समझने की विधा विकसित है ये है मेन प्रयोग आपको ताजुब होगा कि इनके यूनिवर्सिटी में फुल डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी और संस्कृत है फुल डिपार्टमेंट हिंदी एंड संस्कृत किम किम का नाम यूनिवर्सिटी का नाम सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी जो दुनिया के चौथे और पाँचवें ग्रेड में हर वक्त रहती है बीस साल से चौथे ही पाँचवें पर है तो मजाक करते भाई पहला कब बनोगे <laughs> तो यही है और कोई प्रश्न हो तो बोलिए